Ahora nos vamos a conocer la asesina de Cornualles. Rumbo editorial. Imprescindible leer. Así se llama el libro de Daniela González Fejer de Rumbo Editorial. Estamos recibiendo a la autora y a nuestra querida y admirada Carmen Galuso. Buen día y bienvenida, Carmen. Buen día, Alejandro. Buen día, amigos y amigas de La Mañana en Camino. Hola, Daniela. Buen día, bienvenida. Bueno, eh, eh, le pregunto a la editora si tuviese que, que definir, si tuviese que contarnos, si tuviese que presentarnos La Asesina de Cornualles, ¿qué, ¿qué cosas dirías? Y digo que es una muy buena novela. <coughs> con el estilo de, de Daniela, que eso marcaba yo en la, en, la este, en la presentación, que tiene tres obras publicadas y ya tiene un... es una autora con un estilo propio, uh -huh. se reconoce lo que escribió Daniela, por lo menos yo la reconozco entre todos los, los demás autores. Este, y, y bueno, es una novela, podríamos decir, de, de suspenso, que... En, esa sería la clasificación. Este, hay, bueno, ya se anuncia que hay una, una asesina, pero uh -huh. no hay una investigación del crimen. Hay un proceso eh, psicológico de, 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 que sufre la asesina. Entonces, este, eh, eh, pasa por ahí. Y hay una incógnita marcada desde el comienzo. Ella es muy buena para generar suspenso, uh -huh. que va jugando con eso, este, que es el, en... en es por qué, se, por qué se comete el crimen, ¿no? Y es con lo que Daniela mantiene al lector en vilo durante toda la novela. Sobre la obra de Daniela, sobre esta su última novela, dice Lauro Marauda, interés constante, deleite del lenguaje, prosa elegante y cuestionamiento sobre la vida y su sentido caracterizan esta segunda novela de Daniela González, continuadora de las virtudes de la primera e inhabitual en nuestras letras, por su ubicación geográfica y una religiosidad profunda, sin santurronería, plenamente disfrutable. ¿Tiene razón lo que dice Lauro? Bueno, yo espero que sí. <risa> sí, no, este, es una novela que, bueno, que me, me llevó a estudiar de vuelta las, las costas de la isla británica. En esta oportunidad me situó todo en la parte suroccidental de la isla, con una intención eh, muy marcada. Esto ocurre en la Gran Bretaña, digamos. Esto ocurre, eh, ahí está. Igualmente que en la novela anterior, mm. eh, más en la parte céntrica y oeste, ahora estamos en, el, en la parte suroccidental, en donde son costas eh, celtas, entre el mar celta y el canal de la Mancha. Eh, son costas maravillosas y, por supuesto, tienen todo lo que es eh, referido a, a la cultura celta, ¿no? Claro, que, hay mucha gaita por ahí, no, hay, hay, Sobre todo en lo que yo me baso es este en, en, en el aspecto místico en, en, en cuanto a sus personajes y en el devenir histórico de, sobre todo, Rebeca, que es la protagonista, la asesina. Ajá. ¿Y qué es Cornualles? Cornualles es, es todo, es, es, habla de toda la costa, es, es toda una localidad de la isla británica en donde hay muchos pueblos. Yo me quedo en un pueblito perdido llamado Senen, eh, un pueblito muy artesanal, pesquero, este, en donde, bueno, ella va a vivir y arranca toda una, una odisea, un periplo de su vida que, que, bueno, que es el disfrute de la novela en sí, ¿no? Yo, yo les recuerdo que además Daniela, con quien ya hemos conversado, ¿Cuánto fue? Que... El año pasado. El año pasado, ¿no? Sí. Eh, es montevidiana, nació en el 81. No, 71. <risa> no, vengas, las cosas claras. <risa> bueno. Yo no tengo problemas con la edad. A mí si me quitas 10 me viene bárbaro. <risa> ah, no, fuiste vos la que naciste en el 81, me equivoqué. Fui yo, fui yo. Claro, me equivoqué. Eh, vos trabajás en un ámbito vinculado al mundo de, de los laboratorios, ¿no? Sí. Pero te incursionás en, en, digamos, en el lenguaje artístico, ya sea con la literatura, pero también con las artes plásticas, ¿no? Sí, 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 sí. Este, bueno, desde de más joven, obviamente, estuve en, becada en taller de escultura, que me dediqué, me, me gustó muchísimo, y después la pintura fue bastante amateur, que ahí fue cuando me conoció el escultor y me sacó para, para su rubro y me dediqué un tiempo ahí. Ajá. Este, ¿Y se alimentan esos dos lenguajes se, artísticos? Se alimenta todo. Le, lo, los artes, yo siempre digo, todas las artes están de alguna manera enhebradas, eh, hibridadas y se, se retroalimentan. Es, es maravilloso, ¿no? Yo no sé si te acordás el año pasado cuando presentábamos Secreto de Confesión, sí, sí. que me preguntaba sobre el próximo libro y yo te decía que estaba relacionado específicamente al mundo de las artes y estaba totalmente hilvanado por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Ya te voy a preguntar 
¿Qué estás preparando ahora? Pero, sí, pero no te ves, ¿sí? <risa> bueno, A lo mejor no me das alguna, alguna pista, pero, pero en todo caso, ¿por qué esto se sitúa en una latitud tan lejana a la nuestra? Bueno, eso es un interrogante que yo también la tengo conmigo, porque siempre me pasa. Menos me mal pasa. que no es en Saturno, ¿no? Sí. Me la cosa. Siempre me pasa así. Amo esos lugares, es, es impresionante. Bueno, me falta trabajar sobre Escocia e Irlanda, porque uh -huh. son esos lugares que, tienen, que, que están llenos de misterio, están... Eh, me llaman a mí, a mi celularidad toda vibra con todo eso. Ajá. Sí, sí. ¿Y ah, conoces mucho poco? ¿Conocerías no más? No he ido nunca. Y no, y no, y no, lo digo porque, bueno, por supuesto no, no, no conozco detalles acerca de tu vida, pero me da, la, me da la sensación, casi te podría decir, que tengo la convicción que hoy día a, a, a buena parte de los humanos, a mucha buena parte todavía no, si tiene un, un vínculo tan fuerte, de pronto... Podría arreglárselas para comprar un boleto de avión y, y, y viajar y conocer, ¿no? Bueno, tú sabes que sí, no, eso va a pasar, uh -huh. eso va a pasar. Este, Incluso una persona que, que viajó mucho y estuvo por esos lados me dijo, seguí trabajando la imaginación, porque yo que estuve ahí, es maravilloso, sí, es maravilloso, pero cuanto más puedas imaginarlo, mejor es. Ajá. Y eso también es, es un gran tip, ¿no? ¿El, el, ¿El libro ya está en las librerías? Sí, Carmen? ya está en las librerías. Este, no, quería decir que el otro día, ¿te acordás que estuvimos con, conversando con otro autor que hizo una novela policial, una novela negra, más bien, este, eh, La Hora de la Erinia, de, eh, uh -huh. este, de Gustavo Martínez, y, y decíamos justamente, él, él, a él le pasaba un poco lo que a Daniela, a veces para manejar determinados grados de suspenso, determinados grados de misterio, si vos alejás, la sacás de, de la cotidianeidad, de los lugares cierto, muy sí. conocidos, lográs un efecto, este, podés potenciar el efecto, porque ya no es el marco de lo cotidiano para los lectores. Es cierto. ¿no? Y él decía, es una estrategia, es, digamos. Es una estrategia, y yo creo que ella inconscientemente este, eh, 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 le ayuda a eso, le ayuda a alejarse del lugar, porque bueno, es todo, es todo desconocido, ¿no? Este, Creo que, que, que alimenta el misterio. Es sumamente seductor, es, es, esas costas, esos lugares. Mm. Claro, sí, sí. ¿Y en qué contexto lo escribiste? ¿Usas una determinada hora del día para hacerlo? ¿Fue todo un envión? ¿Te llevó mucho tiempo? No, me llevó más o menos como el anterior, cinco o seis meses, una cosa así. Lo que sí mm, recuerdo era una música, yo lo contaba en la presentación, fue todo una música de piano, que también otra arte tenés en el medio, y sí. la, que me llevó mucho a, a las costas de Cornualles y a y a situarme en esa casa de piedra perdida de, de ella, y este y cada vez que retomaba la escritura, sí, recuerdo que ponía Lutty Mullins en el piano, y la volví a continuar, sí. Como que ese eh, eh, era como, espacio sonoro... Sí, 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 era un, un hilo conductor, me, me, tra me transportaba directamente, sí. Mm. Sería bueno quizás para los lectores que mientras lo leamos podrían... Ah, ser, el piano de, de Lutri pronto, Mollins. ¿no? <risa> Como una sugerencia sonora también, ¿no? Sí, este, igual ella menciona, este, mencionás eh, este, música dentro de la novela, ¿no te acordás? Poca cosa. Sí, poca cosa, pero aparece. Eh, Daniela es muy buena para trabajar todo lo que viene por los sentidos. Este, bueno, la pintura le debe haber ayudado a hacer buenas descripciones Es buena para describir uh -huh. este, ¿Estás pintando hoy día? Eh, pinté a principios de este año algo, pero no ahora de, no. ¿Cuando pintás vas a un taller o tenés el material no, 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 en tu propia tengo, casa? Tengo todo. Uh -huh. Es como una ermita, mi lugar <risa> <risa> Y cuando, si estás en, en modo artista plástica, no estás en el modo... Estoy a full en el modo en que esté Ahí está sí. Bien, 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 bien. ¿Y, ¿Y vendés tus cuadros? No, no, no. ¿No? no, no, no están en, en plano familiar. Bien. O sea que es... si alguien cumple años le regalas un cuadro de pronto. <risa> Se te ocurre así, pero ah. es algo muy, muy, muy... Es impulsos, es impulsos, ¿viste? Y los lo respeto y lo, lo, los plasmo así como bien. ¿Y a qué hora, eh, te preguntaba hoy más temprano, escribiste con algún rito en el marco de alguna las rutina de son, tarde? Las tardes son para mí, sí, para esto. Ajá. ¿Tu trabajo te lleva a la mañana sí, o, o sí. Se, seguís trabajando? Pero sí, de pronto... sí, sigo en la mañana en el hospital. Este, el aspecto, no, quería destacar el aspecto surrealista que caracteriza esta, que caracteriza esta novela, porque realmente eh, se mueve en un, en un plano, como decía Carmen en la presentación, hay un plano real y hay un plano totalmente surrealista, en donde los personajes este, comulgan, caminan, eh, existen, están 
y bueno, y es la percepción del lector de esos planos lo que va a ser al devenir histórico de la novela. Perfecto, muy bien. Si vos pensás en un... En... Si, siempre hago la misma pregunta, que por supuesto de original no tiene nada, ¿no? Si yo te pregunto, ¿quiénes pensás vos que son los naturales lectores de tu obra? O decís, bueno, la humanidad entera... Porque además de ese modo te haría muy millonaria, ¿no? Pero supongamos que la humanidad entera no lo lea, ¿verdad? Manejemos esa hipótesis. ¿Quiénes te parece que son los que están como más predispuestos a dialogar contigo en tu condición de autora y el público en su condición de lector? Yo creo que de adolescentes para arriba, uh -huh. el público, público es, es, es un público, es un público vasto, sí. Ajá. sí, sí. Mm, pero joven. ¿Vos, vos, vos sentís, Carmen, como editora, más sentís que, que un sí. joven se va a sentir y, más atraído por...? Y yo pienso que la dis puede disfrutar cualquiera, pero pienso que tiene todo el condimento para atrapar a los jóvenes, que es, a ver, es el público más difícil de atrapar mm, para, para la lectura. Uh -huh. Bueno, tiene esa, ese mérito esta, esta novela. Un público joven se puede sentir muy afín con, con esta postura de... De, de Daniela. ¿Vos, ¿Vos has participado en talleres literarios? ¿Cuál ha sido tu, tu, tu devenir o no? Yo sé que no. Sos no, eh, no, no, autodidacta, yo, digamos. Todo amateur. Sí, sí, Ajá. sí. Yo escribí cuando, cuando empecé a presentar el, el primer libro en una otra editorial. Después, cuando presenté, eh, venía, estaba Carmen de viaje cuando le presento la novela anterior y quedó encantada. Entonces ahí arrancamos a trabajar con ella sí. y, este, y bueno, y, y Laura Maraudo también es, es un gran referente que, que me apoya y, y bueno. Ahí seguimos. Bueno, y ahora la pregunta, ¿qué estás escribiendo ahora? Ah, ah. pero qué cosa. <risa> no quiero hablar mucho de eso, pero sí, es este es del mismo palo, pero con otros matices. Ajá. Y, pero estamos ubicados como ah, por estamos allá. estamos ubicados. De, otro... de ahí no nos saca nadie. <risa> <risa> estamos ubicados un poco lejos. Vamos a pedir el patrocinio de alguna agencia de viaje. Sí, la presentación del libro la tenemos que hacer allá, muchachas. Seguro. Eh. Voy a tener que pedir la ciudadanía. <risa> no, 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 no tanto. Hay que hacer un boleto de avión. Bueno, La asesina de Cornualles, así se llama, es de Daniela González Fejer. Eh, Fejer, ¿qué origen tiene? Húngaro. Uh -huh. y, y bueno, y va entonces por, por más esta escritora que vuelve a publicar por Rumbo Editorial, a quien habíamos conocido el año pasado a propósito de Secreto de Confesión, y que bueno, que ahora viene con una novela que es una novela corta, ¿verdad? Es una novela corta y además eh, es una novela que... Cuando la empezás a leer, como ella maneja mucho el suspenso, vos seguís, si tenés tiempo, seguís con la novela. Y después te da este, ganas de volverla a leer, porque como tiene unos, unas señales que ella va dejando con, ¿no? de, de, de ese otro plano de sí. que hablábamos, este, la volvés a leer y, y, y entonces ahí ya se, eh, bajás la, la, la cortina tanto de suspenso y disfrutás ese otro plano de lectura que está buenísimo así que este que es corta pero como para leer por lo menos dos veces bueno Daniela gracias por la visita no, y mucho favor. éxito con muchas este gracias, tu último gracias. trabajo sí bueno y a vos mi querida Carmen te invito a que nos reencontremos la semana que viene por supuesto que sí estaremos por aquí este, esperemos que con con más buenas noticias de Uruguay sí, a propósito <risa> les estoy pidiendo a los oyentes que a través del 099-894-987 envíen su pronóstico a propósito de cómo creen que va a salir Uruguay-Rusia el próximo lunes y lo mismo se lo estoy preguntando a los columnistas, invitados eh, integrantes del staff de la mañana en camino así que arranco por vos Daniela ¿cómo crees que sale el partido? Y yo soy un desastre para eso. Sí, no te sí, puedo bueno, decir que sí. Uruguay gana seguro, pero no, no, no. Bueno, decí un resultado, hacéme la fácil. Te voy a decir 2 a 0. 2 a 0 que gana Uruguay, dice Daniela. Entre otros premios, Daniela, te llevas libros de rumbo editorial de una tal. A lo mejor hasta te puedes llevar eh, libros de una tal Daniela González. Ver, y, y, y en tu caso, Carmen Galuso. Bueno, yo qué sé, con lo que hicieron repetir, la otra eh? vez le tengo, le tengo remiedo yo uh -huh, a Rusia. Sí, sí, sí. O sea que yo voy a ser más conservadora. Y me voy a tirar con un 1 a 0 que nos ha venido funcionando bien. Uh, mantiene Uruguay su, su ruta del 1 a 0. Sí. Bueno, muchas gracias, chiquilina. Rumbo editorial. Imprescindible leer.